。Hello， 各位 FOK Poker 朋友，大家好，我是 Ryan Mr. N D D。今天要为大家带来一个呃 Poker Stars 上面 N L 两百润两桌的，不是实战视视频，是呃赛后检讨的视频，就我之前录好，然后一起来看一下我录的结果。呃。为什么在一开始要先秀出我的 Hold Manager 呢？因为现在台湾的扑克环境呢，似乎对呃扑克教练、所谓老师的标准有点严格哦，你必须要一定要呃有赢钱，然后呃在这个等级有一定的成绩，不然你讲的东西可能都是屁话这样子，或者没什么用。所以我跟大家报告一下我的近况，我现在都在打 N L 0 0的 Zoom。在 p o s t a r 上面，几乎每一天都可以看得到我。然后我一月份比较没什么打牌，那二月份呃打了九万手、十万手，三月到目前为止打了四万、四五万手。那可以看到我单纯在 N 流两百的话的运气，呃，算是非常非常糟糕，因为我的期望值 EV 在大概一万两千美金，但我的实际大概在只有四千美金左右。差了八千多美金的 EV， 大概四十几个 buy in。那以 n o r m a l hold e m 来说，呃，是有点多的。就是呃，以前打过 PLO 嘛，那 PLO 那时候也差非常多。在大家看过以前布洛格可能会看看过哈，那个差了一百二十个 buy in。那这边又差了四十几个。那嗯，怎么说呢？其实也不能，也不能说什么，就是扑克的 variance 就是这个样子。那这之中，你能唯一能做的呢，就是你保持好你的资金资金控管，然后保持好你继续想办法让你打得更好。然后，嗯，呃， 0 0的普通都跟 N 流0 0的 Zoom， 我现在已经就没来打，那都是去年去年打的。如果加起来之后，我的图大概长长这样子。那以现在的 n o r m a l Hold 来说，应该还算是个赢家吧。然后。N 六五百 Zoom 跟 N 六四百，嗯，四百四百打的不太好，没有打还有手，不过，嗯、呃，跑的不是很好，就先停损了，所以最近还是打 N 六两百居多，所以即便是说跟 EV 差了那么多啦，哈、哦，但是还好有这个 Red Back 这 FPP 可以换不少钱出来，一万多美金，所以还算过得去。那希望。嗯、呃，可以尽早追上这 EV， 然后这 EV 也可以继续往上。OK， 这就是我最近的状况，跟大家报告一下。所以，嗯、呃，我的 n o r m a l h o l d e n 的内容应该还是有一定的程程度的帮助，对上绝大多数玩家。因为其实我在我在嗯呃 p o r s t a 上面，就是我们两百或以上，除了另外一位 Learn Friend。台湾 player 之外，其实我没有看到任何的台台湾的 regular， 就是真的上面打的，呃，或者是任何引起的台湾人，所以，所以我想我在 n o r m a l h o l d e n 这个部分，呃，的内容还是有一定的水准，可以提供给大家作为一个参考跟学习。不过，当然关于我讲解的内容呢，当然也欢迎提出任何的批评指教，然后会给我意见，我们可以一起进步。OK， 那嗯、呃，开始这个影片之前呢，我想要再讲一下说，说我有有机会的话，希望在今天影片里面可以讲到一些跟 GTO 有关的东东西，因为就是所谓的赛局理论的最世界的东西。因为其实我在一年半前就有讲到了很多关于这样的内容，不过那时候可能没什么人听得懂，或者在研究，就没什么人在嗯、呃、回应。那近期有越来越多的朋友开始在朝这块目标发展，然后呃有很多很多的讨论，那有很多人问我相关的内容，那我发现有蛮多共同的一些错误跟误解，对于这个 GTO 的方法，那所以我希望在影片中我有机会可以提到，然后呃昨天我一个学生一个朋友。呃，问了我好奇问了我一把牌，那我非常惊讶，他居然这样问我，就是这个这个 SPA 就是一个小盲偷 button 的一个 SPA， 那
他跟我说哦，因为他看到一些评论说，哎，这个这样可能是个 leak 怎么样子？哦，我我非常的压抑说，说这样这样居然是个 leak。呃，等一下如果有类似的状况，我会讲出来。OK， 好，那以上是简短的一些近况报道。那我们开始这个影片吧。这边 King Ten 被 Snow Blind Three Ban， 那我想 Four Ban 是一个呃选一个选择。呃，尤其是你有个 K， 而且它的 four to four bet 又那么高的情况下，不过我想这个 size 应该是大一点，因为呃这个 size 不太好，因为现在大家都很会 call four bet， 然后不是说你被它 call 不好，因为理论上你你这边如果有一个很强的 four bet range， 然后它在 OOP 情况下，你你让它有个 call range， 你不是那么糟的一件事情。不过你你你的 four bet block 的那一块，如果让它的一些呃 ，three bet， 呃 ，three bet bluff， 讲 three bet bluff 很奇怪，它其实就 three bet 一些 equity 比较差的牌，然后是输停的牌，让它有很好的 ask 可以 continue 的话，你的 four bet bluff 的意义会变低，所以呃，这边整体也应该是提高我的 four bet size 会比较好。OK， 那开这个十之后呢，呃，我想比较好的选择就是呃 bet 非常非常小，或者是或者是 check， 呃。因为基本上这边我们的 range 应该是有呃蛮蛮高的优势在这地方。那呃，其实其实这边这边应该有三个说法，一个是背非常非常小，一个是 check， 一个是背非常非常大。那它都会有它的背后理由来支持哦。那但在这个地方呢，我们比较像是一个呃比较像是一个 polarized bluff catcher 的状状况。然后我的牌的 value hand 的 equity 就非常非常高，所以而我的 bluff 的牌 equity 不见得是低，所以这地方我我觉得你不用说哦，因为你要放很多很多 bluff 进去，就是你要背个比较大 size， 因为你所有的 value 牌 equity 太高了，你有很呃只剩两条，只剩你 IP 的情况下，你有三条街可以把它先放进去，你 check 之后还有两条，但是 SPR 只有一比二，所以。你很很多时候你可以很轻易把钱放进去，然后而然后再也适时的配上你的 bluff combo， 所以我觉得这个地方 check 会是一个选择，呃，你在同时 check 你的 aces 跟一些呃 king kings 之类，不是全部，有一些，因为它这个地方它的 range 比较多时候不会是有 over pair， 呃，比较多时候会是一些 s t u d y connector 或是呃。四 T A 像是可能 A 五四 T 之类的牌，然后因为 Ars 太好而扣，很少时候会是它的 range 会 over pair， 所以它的 range 里面大多数的牌都对上你的，呃 value 那一块是几乎是没有 equity 的，而对上你 bluff 那一块，甚至 equity 不一定是领先的，所以这地方你有太大太大的 range 的优势，所以我比较倾向被非常非常小或者 check 在这地方。嗯，还有 given 这个 SPR， 我觉得这个 size 是比较适合的。左边这一桌 K 四这一方太太 loose 了，因为呃理论上这个地方不应该偷这个牌。但是如果说这两个人都是 fish， 而且他们的 three bet block， 应该说他们的 three bet 的频率很低的话，你就可以偷。因为在这一方你偷的 range 里面最下面那一端，受最大影响的是 three bet， <咳>在 three bet 的时候必须要盖掉。那这个人应该是 fish 没有在 three bet， 然后这个人的 r e s t i l l 也非常非常低，所以呃或许可以考虑投这东西。OK， 就就像这个状况啦，这个 small blind 到底该怎么打？那呃，我想我我还是没没有想要在这个影片做很多那种很细的算术啊。不过。我我哎，对了，我在我的影片的讲解里面都没有做很多很细的数学，是因为有时候那个时候要花很多很多时间，我可能花半个小时才解了一个东西，我想那个没有人很多人爱看。然后，嗯，有的时候一些数学的东西需要一些更前面的基础，那我要要要一直往回讲，一直往回讲，这样我就没有做太多。不过我的很多，我刚刚讲了很，不是我刚刚，我刚我一直以来讲了很多的。play 很多的 range 的东西都是建立在我有我有计算过的的基础上面
。那我现在要讲，我现在要讲的东西也是哦，这个 small blind 到底要怎么打？它到底要 three， 呃，要不到底要到底要不要有个 calling range 哦？嗯、呃，因为那个牌是这样的时候，我我学生问我说，呃，哎，请问一下这个地方 three b a d small blind three b a d button 用 K 九 s u t i 是一个 leak 吗？我听到觉得很很讶异，觉得说哇，这怎么可能会是一个 leak 啊、哦？这是一个呃 m a s t e n d e r 的 three b a d 那他告诉我说哦，因为一些原因，一些原因可能是不是 call 比较好还是什么的。那呃，我提出一些我的看法。第一个 s o m e b l i n d 对上 button 的 strategy 呢，最好最好打法是 three bell or four， 因为如果你这边 call 的话，你会给 big blind 有一个很好的机会，用一个非常非常非常好的 art， 呃， call 一个非常快的 range 进来。那让他用一个很快的 range 进来有什么不好呢？当然，你说、哦、他的牌比我弱啊，但是这边的数学是这样子，你你 call 你，假如他这边 button raise 两 bb， 然后你 call 一点五 bb， 你希望发生的事情是你的牌的 equity 可以在 post f l o w 中实现一部分嘛，也就是可以拿回大于你你你放了这一点五 bb 嘛，对不对？那当然有多的人丢钱进来，你就。可以实现比较少 equity， 但是但是这是自然发生，意思不是说时间比较少 equity， 因为自然的三个人的 part 里面，大家 equity 就会降低嘛，然后 part 也变大了嘛，但是你的牌会更难实现 equity。我们知道，如果你的牌有 50% equity 好了，并不是说你你一定可以在 post f l o w 拿回 50% 的钱嘛，因为你不一定会看到 river 嘛，然后你你有可能有的时候你的。假如说你 K 九好了，你的 K 还是 good， 你的九 pay 是 good， 或者怎么样，你你不一定有答对嘛，你你没有办法完整的，我们叫 realize 你 equity 嘛。那这个 realize 的部分，我们有些人称之为一个系数叫 R。那这 R 会受什么影响？会受你们双方的 skill 影响嘛？就是说你你打比较好，你可能 R 比较高。那我假如说我们在一个呃真空的状态下，我们不讲 skill， 我们说到大家打差不多，那 R 还受什么影响？受 position 嘛。你你有位置的这个人，他有比较多策略选择，他的他的比较弱的一样强度的牌，他的 R 会比较大嘛，那他就会实现比较多 equity 嘛。然后或者说也会受你的 range 影响嘛。如果你的 range 里面有其他牌更强很强，比方说你的 range 里面有 A A K K 加上一个烂的牌，那那个烂的牌比较容易实现比较高 equity 嘛。然后也会受对方的 range 影响，总之会受很多参数影响啊。那如果你的你这边 call。你说因为这牌就弱，所以我要靠，然后你就给这个给这个人，其实你给这个人的不只是靠，就还有 squeeze 的机会嘛，因为他对上两个很弱的 range， 所以他应该可以 squeeze 大概 20% 的牌。那另外 80% 的牌， 8 0的牌里面大概有五十五十到六十他可以靠，然后你会更难 realize the equity。所以说，大部分的 regular 在这边都会打一个 three back or four 的策略。那是不是没人 call 呢？不是的哦，就是也有人在 call。我有跟一些 N L 五百或一千的 regular 聊过，呃，有些人在这边会制定一个 calling range 的。不过你必须要，你要听住我刚刚讲的，你要制定一个 calling range， 不是说这个牌因为比较弱就我要 call。你制定一个 calling range 代表说你你第一个是你有你有更你第一个是说有可能你有资讯对上这个人，那他是一个。呃，抵抗很少的人，或者他是个 fish， 或者他有 squeeze 很多的人，所以我这边可以制定某种 range 来，让不会被他攻击。然后或者是说他在 post button 在 button 或 big one 在 post fly 有某种 leak， 所以说你可以这样做，所以他可以制定某种 range。不过你不能把 call 当做是一个呃 default 的的的,的策略啊，因为呃。就像我刚刚讲的种种因素，那边很很少很少很少机会。扣会是真的，我可以我可以我可以 show 我的 filter 给你们看好了，就就是讲 K K 九嘛，我们看所有的 N 六两百，然后 K 九干嘛 ？K 九那边 OK， 然后然后嗯 ，rest 我在 button， 然后前面就是。一个 racer， 这个 racer 是 from button， 我是我是在 small blind， 啊，一个 racer，racer from button， 
对不对？然后我做了 three bet。OK K 9看一下。OK 这 B B 白是一 V B B 白是三百六十八，当然这是七手是不多啦，不过你 fold 掉是负五十，那我很难想象这会是一个 leak。嗯、呃，如果选更多更多的九呢？看一下，我这边有看过，看一下更多的九。OK 还是嗯、呃、多数变变比较弱一点，但是。这可能是有些九，有些九输，有些九赢嘛。OK， 不过我觉得这是一个非常 standard t h r e e b a c k 嗯，当然这个你还去比较说，啊，搞不好 call 可以赢更多。我这个这个现在这样没办法讲，因为我们而且而且我们生态都很小，但是那一定不会是一个 leak。然后虽然虽然说你要说它是 leak， 你的理由也不能会是说哦，那 K 九中到 K 的时候 kick 很低，然后中到九的时候有时候 overcome 笨打。你你的每一个 range 在每一个 board 上面都会有比较不好打一些牌跟比较好打一些牌。那你不是每一个 three bet pass three bet 玩都是要 bet bet bet。你的策略选择上面，嗯、呃，等一下啊，我这边调一下。我因为我想要开着给你们看，所谓的策略到底是什么？大家，嗯、呃，不知道有没有。搞得很清楚啊、哦！这东西叫做，这东西叫做 Carlos EV， 它可以画出很多的赛局数。那你 Button r e s t 然后这个人 Three b a d 然后 Button， 呃 ，Button 可以可以可以 f a l l Back， 可以 Call， 可以 f a l l 那 Call 完之后 ，Small Blind Three b a d 那个人，你除了 b a d b a d b a d 之外，你也有可以 check， 然后他也有可能，他有时候可能 check， 有时候 b a c k 那你有可能玩到 check check 这条 line， 或者有可能他 check 的时候你 b a c k 的时候，你可以制造个 check raise 或一个 check call。那你 check call 之后，你 check 他 b a c k 你 call 之后，你再 check， 他也有可能在 check， 你有可能玩到 check check 这条 line， 那当然有可能 b a c k 所以这个有这个所谓的 strategy 是不一样的 range 放在这每一个赛局点一个叫 node， 每一个 node 里面之后。而发展出来的，所以而这个 ball 又会有一万多种，然后就不一样，它不一样 river， 所以这些东西组合起来就非常非常复杂，你不能说我只要打到有九的 OK， 然后没有这两个我不知道怎么打，而且有有的时候我也不能 bet bet bet， 可以你可以 check call check call check call， 你可以 bet， 你可以 bet check call， 你可以 check call， 然后 check check 的时候你可以 value bet river， 你可以你可以 flop check check， 然后 turn over bet， 或者你可以 check call 然后 dunk， 有太多太多的选择在你的每一个牌组了哈，所以。嗯，应该练习用更宏观的角度来看，更多的、对的、的扑克的发展，而不是说呃，哦那样应该是个 leak、哦。我其实很惊讶，很惊讶，那样会是 leak。OK， 不知道会不会讲太远了、哦，不过希望，呃，刚刚的东西呃有。有人可以听得懂？哎<咳>，这边有 C b a d 吗？应该没有吧？对，不应该 C b a d OK， 这个 River 可以考虑 Bluff。呃，这个 A 六 r e s t Flop 之后决定 Check， 嗯、呃，是因为呃，绝大多数在 Three Red 的时候，你的 S High 应该不是 S High， 你的 Top Pair 的 Kicker。都不会是 good， 然后嗯，在 three way 的时候，我我比较不用在意我的 checking， 包括我的 checking range， 但是简单来讲，这东西这个牌比较适合放在 checking range， 然后然后打一个 two street 的 poker。这 river value bet 跟 check 有点接近，嗯，我的 range 里面有一些 air， 像是一张 club 的牌，可、okay, 以 bluff。那、呃、然后他的 range 里面，他是刚 close action 嘛，他他是个 fish， 所以他 range 里面其实比较宽。他其实我我想他在 turn 的 betting range 里面会有各式各样的牌，呃，而我认为这是我的假设呢，假设他的比较强的牌都会继续 v a l u e bet river， 所以他的 checking range 里面最强的牌可能会是比较弱的 A， 那还有更多莫名其妙的牌，可能呃有一个 king queen， 有一个 queen jack， 有一个 queen ten， 有一个。
，有一个七赔，有一个八八都有可能。所以说这边呃 ，value back 是可行，不过我我还是怀疑我的六太低了，所以我觉得应该 check 比较好。OK， 我选 check， 那刚好有个 A 十，不过 value back 是可以可以考虑的，尤其对上个 fish。可以否？这边我或许可以把我的影片加速，这样子会比较快。OK， 这边做个 feedback 不是 standard， 不过嗯，因为它的 photo feedback 太高，所以说有 A 的牌拿来 feedback 都是 OK 的。你看这个是一个那个去年 WSOP 非常红一个人物， I love lady。呃 ，A 7在这个地方的话，我像这边好了，就像你黑九随便玩路开这样子，开一个 A 7这样怎么办？你你你你基本上你就要做一些我刚刚我刚刚画那些模拟嘛，然后看你要怎么怎么把你的牌放到什么 range 里面嘛。那这牌基本上应该都是从 check 出发啦，尤其在这个 board， 因为这个 board 是比较容易受到变化的。在如果说你觉得有个，你觉得贝瓦他靠了之后，嗯，六 C， 然后还方块，还有甚至八九好了，然后 J 呃 JQK 都会是呃会有一定程度的改变我们双方 range 的呃力排力哈、哦。那所以我想我想这边我会 check 蛮多牌的，也会也会 check 一些蛮强的牌的。那这个 A 七在这个地方，我想贝瓦的 EV 应该不会太太好，嗯、呃。Bad 是一般人会觉得说哇比较好打的一个打法，但是好打跟 EV 好不好没有关联哦。嗯、呃，我觉得比较正确的应该是 Check Call， 嗯、呃、，Check Four 应该太太太 weak 了，我想。那它的 range 里面会有一些 two over， 呃 ，S King S Queen， 呃应该不会 S King S Queen S Jack S 呃 Queen Ten Queen Jack King Queen 那种牌，然后是 City Connector。嗯，那他的 back check range 里面，在这个 board 上不太会有，不太会有很强很强的牌，像是呃 T P T K plus， 或许会有一些七是七八七九，然后他们喜欢 back street 所谓的呃 back for protection， 当然我现在开始觉得 back for protection 可能是不太好的选择，不过有可能只有七，有可能八八九九会 back one street， 有可能。King ten Queen ten back one two check back， 也有可能是呃 King Jack 呃 Queen Jack 那种牌 back one two， 但是这张 low card 他们选择不继续 block， 所以我的七在 River， 我想 value back 应该太 thin， 因为纵使说它有些七，不过已经两张七在这边，它的七配比较少，那我输它八八九九。那呃，他应该蛮难 check， 应该蛮难 call 个 S high 在 river 对上我的 check call range， 所以这边我觉得应该从 check 出发，然后 call 到一定的频率，那这会是一个嗯值得 call 的牌，因为我嗯，其实在在这个时候，我们的 range 里面都不会有太多的四，也不都也不也不会有太多的八九。嗯，因为大部分八角应该会投 barrel， 而我应该会 see back， 所以说这边我们不太有太多的顺子在我们的呃、嗯、两个人 range 里面。那我这边这个 A 七会 call 的话，我认为会是有点偏离的 call， 因为因为我应该有些十，有些八八九九，然后有一些我刚刚说的呃、嗯、更强的牌在 flop check call， 可是更强牌在 flop check call， 我应该会呃、嗯、value back the river。所以这个 A 七我是觉得有点有点接近啊，那嗯，有这个 A 或许是比较不好的，因为我 block 掉一些，它可以 block， 反正可能会想 block A J， 说或许，所以嗯，我觉得有点接近，不过我想这边扣跟 fold， 嗯 ，E V 不会差太多 ，OK， 我不记得我扣还 fold， 不过扣 fold 是一个选择。四十二块，嗯，已经扣也扣蛮快的，然、哦、因为我现在加速播放，所以可能扣蛮快。就还是 S Queen， 那他的打法我觉得蛮奇怪的，他应该可以，他应该可以 check， 
Rock Flop， 他可以，他可以试着修到这牌，或是是 Bad 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 Trap Bad， 嗯，我我当然不知道他这在在好或不好，但我我个人不是不是太喜欢的。然后像遇到这种东西，你们大家都一定要记得做 Note， 我这边就在正在做一个 Note， 然后写一下它的 Line， 写一下它的 Size。OK， 对，像刚刚那边 A 7那个，有些人就会开始算那个什么，呃 ，minimum defense frequency， 呃，最低的抵抗频率。那我想有些人误解了，认为 GTO 就等于 minimum defense frequency， 不过这是完全呃不一样的东西啊，因为，呃，扑克是一个很复杂的 game， 所以我们试着用很多很多的 toy game。去，呃 ，toy t o y 那个玩具那个字，用一个比较简单的 game 去模拟它，然后我们可以试着去解一个 toy game， 然后让我们对对扑克可以跟跟大家跟大家理解。那有一个 toy game 里面是所谓的 polarized range 对 bluff catcher， 就是有一端他拿的都是 bluff catcher， 然后有另外一端拿，要么就是拿，要么就是空气。那在解这个 game 的时候，我们会发现，呃，最后解会跑到。嗯 ，polarize 跟就是 polarize range 那一端的那个人会被被 flop 被 turn 被 river 用一个我们算出来的完美比例，类似说哦 flop 是可能 flop 是呃类似两个 flop 配一个 value， 然后 turn 是一个 flop 配一个 value， 然后 river 是零点五个 flop 配一个 value， 然后嗯，这是这是有固定某个 size 情况下了，然后 flop catch 那一关那一端就是要 check out check out check out 一个。一个完美的比例叫 minimum minimum defense frequency 才可以让它不会 exploit。OK， 那这个东西我在一年前的影片其实也有说过，但是这个东西是在这个 model 下面才适用，而在许多许多的扑克的真实的牌里面根本就没有 perfect polarized 对 bluff catcher 这样的状况，所以这第一点，第一点这个无法直接这样用。第二点，有许多时候，许多时候，我们的 range 会长成对某一方非常非常有利，有的时候会有利到很夸张。呃，类似，我给你举个例子好了，类似，如果说，嗯、呃，我看看我会用刚刚这个，类似，假如说今天 button raise 一百 percent。然后我先不调 size 哦，懒得弄了。Button raise 一百 percent， 然后 small blind 就呃 three b a d top 十五 percent 好了。然后呢，我先不管 call 这边的，不管 fold 这边的。今天然后算 EV 的时候，这个都把它按好。然后呢，这个时候呢 ，Button 决定 four b a d 它 four b a d 是这样子。OK， 假设这样，我只我这个是模拟版哦。然后 ，small blind， 它它有些牌会 five b a c all in 嘛，对不对？像是那种什么，就这种很强的牌，然后 five b a c all in 嘛。但是因为他今天发现说，哦，嗯、呃，这个 button 的这个这个 open 嘛，这 f i b e 这 f o r b e 这 f o r b e 晒的太小了，所以我有些牌决定拿来扣，像这种牌，这样 ，OK， 好，然后今天 flop 开出来了。flop 开出来是，呃、嗯，这一条就不要了。flop 开出来了，你想，你讲的不错。flop 开出来，开一个 A 七二，嗯 ，OK， 那这时候。s m a l blind call 是不是 call 一个？我给你们看。s m a l blind 刚刚 three bet 这个 range， 然后被 four bet 的话决定 call 这个 range， 然后 call 完这 range 之后呢，你看，你看 ，button 这个人他他
它 four bear 是这个这个牌 A A K K Q Q A K A Q， 那在这个 board 上基本上全部都有牌，而且全部都基本上是 crush 这个这个 range。如果说我不给它 Q Q 的话，那它更更惨，对不对？然后今天今天到这个 board 上之后呢，什么不来就先 check， 然后这个人就。C 倍，然后斯文就说：“哦，我要因为 minimum minimum defense frequency， 我要抵抗到几组几组的什么 K Q K J， 那就没有道理啊，因为你所有牌都 f u l 啊，对不对？你懂我意思吗？因为你你对上这个 range， 你的牌基本上就已经太弱，而且弱弱过头了嘛。OK， 所以所以像类似这样的例子啊，刚刚是很极端了，不过。”有些东西 range 变得很不平衡的时候，你本来就不用抵抗到 minimum defense frequency。然后还有一些状况是，有些 spa 是想要 exploit 你的你你的那一方是需要付成本进入的，像是像是嗯、呃，像是你你 fly 你 prefer red 人家 call， 然后你 bet 他 call， 然后呃 turn c h e c k c h e c k 然后 river 他。立出来，然后你就说哦，我这边要要 defend 多少多少多少，但是你要注意一件事情是，他刚刚先 flop 先花了一些成本在 call 你的 b a d 他才进入那个状况，所以那也都会影响哦。所以，嗯、呃，我只是要讲，我今天这个影片其实没有想要讲到那么复杂去，但是我其实想要讲说，呃， minimum defense frequency 跟不是说你你都 defend 到 minimum defense frequency， 你就是在打 G T 哦，就是完全两回事。然后如果你你都拿一把牌，因为你就觉得哦我要扣扣扣就哇赢了，就是哇 G T O 好神哦，就不不是这个样子哈、哦，那个跟 G T O 是毫无关联的，不是毫无关联，就不是那个样子啊。OK OK， 这个 river 我觉得应该蛮适合做个 value 呃 over bet。因为呃、哦、太多没 s t r e s 的地方，我的我的 buff range 非常非常宽，那它的 range 是有点被 cap 住了。OK， 不好意思，今天可能岔题差了点远，嗯、呃，所以我再多多看了几把牌吧。OK， King Ten， 嗯，对上更宽一点的 super range 这边应该是可以 call， 但是它有点。s u p 人紧的话，我的我的 calling range 跟 f o r b e r range 都会缩小，都会往内缩，所以说这个我就把它拿来做 f o r b e r bluff <咳>一直拿到 King Ten 哦，嗯<咳>、呃，左边这边的话，为什么这次没有 Flip Plus 呢？因为这个人我呃也不算认识他，我们在同一个 Study Group 里面，然后他就数据而言我会 Flip Plus 他，但是他对我有一些更多的认识，然后他市值在 Pre Flip 都几乎不盖牌给我，我已经试过非常非常多次了，所以。我已经把我对他的策略调整，几乎都是 value 为主。这是有 greed， 所以做特别的调整。右边那边我想了久，可能在想说要做 s e c r e t 结果果然做了，没有那么好，是因为这个四不是呃不是 not 那一端的，不过呃。他 f o r 给 Trick r a c e 有一点点高，然后他在 Button 的 C 倍有点高，所以我想，呃，一个 Backing 会是 OK 的。OK， 这边 C 倍完，算是中个 Nuts。嗯、呃，这边发生什么事情 b a c k Three b a c o k 那 Call。
，这边我为什么考虑那么久呢？应该理论上这边都是否了。我可能看的是说他，我似乎发现他在这边被怕的时候 ，turn O O P 的时候不太会 second barrel。那我的牌 block 掉 A K 跟十 K， 所以我可能考虑要做个 flow。不过。对，那现在看起来还是要否啊。如果刚扣的话，应该是做一个很大很大片。那我要有很好很好的 read。OK， 左边的 A 十，呃，没有什么必要做 C b a 这个 A 十还可以 show down。可以考虑做一个非常很小很小的 bet， 如果 bet 个六块或九块，嗯，有点太大，六块我觉得比较好。我 check 也 OK。呃，这个 A 十变比较有意思，我想这边可能可以选择 turn to b o a r d 不错。这边对上这个 down b a c 嗯，有基本上 call 跟 call 跟 rest 都是都是选择，我想应该不会 fold， 因为呃，在这个地方它的 range 里面的 k 应该是比我少的，然后呃，比我弱啦，例如 k 的话，嗯，平均平均的排列而言，那在这地方我的 queen high。对上比较 passive 的人，我可能可以选择用 call， 然后会有蛮多的时候机会在后面做有动作。那如果对上个当败比较多的人的话，我想在这边直接做个 rest 是一个好的选择。是说他们有些人会当败一些他配在这边去 balance 他当败 range。那可是我的 Q 跟 J block 掉 king queen 跟 king jack， 然后他这边呃方块 J。除了帮助我的 equity 之外，也让他可以 back hold 的 f l u s h 做少那么一点点，所以他这边必须要 back hold 掉一些牌，对上我有不错的 equity， 可能是两张两张 life card， 两张 life card 加 g o t shot， 嗯，或者是或者是一些 random 的牌这样子。那嗯、呃，相较起来，我用 call 的话。对上比较 aggro 的人会比较难在后面有其他办法，因为基本上你如果呃决定靠着牌的话，你希望发生的事情就是可以 check 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 到修到，然后 queen 还会会获胜，或是说 check 然后在某些某些 turn or river 你可以 bet 然后拿下来。但是对上一个 betting frequency 比较高的人的话，你这些事情都不会发生，所以你要么直接 fold 掉，要么直接这边 rest。所以我觉得呃。Fold c o d rest 都是一个选择，对上我刚我刚刚一开始是说 fold 掉比较不好嘛，但是如果对上很 a g r o 的人的话，你会倾向用比较有呃比较有办法拿拿下来的方法啦，因为就像我刚刚解释的，对上一些人 betting frequency 很高，你没办法有效在后面的 street 发现发挥一些策略，所以我觉得你这个 rest 在这边那 call， 嗯 ，show down 可以试。嗯、呃，看一下，我这边有些 note， 他会 check call， 当个 draw， 然后当个 a 十，在，所以他会当 top pair， 他是个会当 top pair 的人，然后他会，嗯，他会在 ip 的时候打一些比较 tricky 的 play， 所以呃，综合这些 read 的话，我想没办法，还是没办法，没办法完整的描绘出他的策略了，不过。我会觉得他如果是会这样打一些牌的话，他 dunking range 在 flop 会有一些 top pair 跟一些 backdoor draw， 然后他的 check or dunk 这边呢，我的猜想会是比较多，变得说那 top pair 变得少了，而比较多一张 diamond 的牌
，在这个地方，或许是他刚没有盖呃七八或者六七或六八，或者是 A Q A Q 应该 A Q 应该会 three by three 吧？嗯 ，Q J Q J 跟我一样，可他可能方块 Q 或是。诸如此类的，比较少会是 May Flush， 这是我的一个猜测。OK， 所以这个地方我想对上他的这个 range 呢，我的比较好的打法应该是 Call， 因为他没有办法继续施加太多压力对上我的呃 Rest， 然后 Call 的 range， 因为理论上理论上我的 Rest 然后 Call range 里面会有 Set to Pair 跟 Flush。跟一些 flush 出来这边，所以说我当然有一些空隙在我的 range 里面，但我还可能还有一些 gusha 六八，可是我的 main hand 的我的 coin range 里面还是蛮多的，所以我想 call 应该蛮好的，我不太记得我做什么事情，这是蛮久以前打的。OK， 我 call， 那这边就是个 standard bluff 了，那而且这 bluff size 应该不用很大，嗯。Bluff 的 size 不用很大，但是理论上我这边应该应该应该用个大一点的 size 比较好。我我应该会 back 满 porous range， 然后如果我都跟跟到这个来，我想我这边可能还有一些，嗯，我不确定我我我我自己会不会有六七六八或八七，因为那些的方块比较低，我不见得会考。不过这三很好，因为让我的六七也中了。那嗯 ，size 嗯。我不是很去拿赛事啊，不过被怕是个选择，不错。OK， 那我想时间应该也差不多了，因为嗯，根据研究发指出呢，这个影片时间太长，一般人都是不会看完的，所以超过四十分钟，我觉得就已经蛮久的了。如果没有再发生什么有趣的事的话，我想在这边是一个不错的结束。OK，QQ、okay, 就是最后一把吧。这个应该是 three band 或 call， 不过 three band 蛮 standard。再更深的话可能 call 吧。嗯、um, ，八九，嗯。我不是很确定是哪一个是 best play。说实在的，说实话，我不确定哪一个。我有时候 check call， 有时候 bet。可以 check call， 做 Q 之后，嗯。Check call 之后中了 Q 的话，我觉得这边我应该 best play 应该是再 check call 一次。嗯，没什么道理这边 check raise， 因为呃我的 check range 里面会有一些就是像这样的 over pair， 甚至是 A A K K， 甚至我应该 check 很多牌的地方。嗯、呃，我的 s t r e a m range 里面应该没有九九，所以我的 range 里面还没有 set， 它 range 里面有几乎所有的 set， 有些人还是会扣到二二。所以说，看我的 range 的时候，这边做个 check raise 是没有什么太大的道理，我觉得。嗯 ，OK， 所以我不知道我做什么事情，所以我觉得 check call 还是更好比较好的。OK， check call 很好。很怕我 check raise，OK，、okay, 那就应该 check， 这边就是 check raise，OK，、okay, 那就 call standard 是 A 二，所以呃这个也要 check note， 嗯，我想这个就没有什么特别好讲。那为什么我在 flop 不喜欢不喜欢 bet？ 是因为在这个 board 上，呃，第一个第一个是我没有这两个 set， 它它有嘛，它甚至有三个 set， 你看它 call 到这个地方来了，它二应该有 call， 它有三个 set， 然后我没有 set， 然后这个 board 是蛮。具有动态性的是，呃，非常非常多的牌在 turn 都会改变我们双方的排列组合，而我的 range 里面会始终都一直有很多的 one pair， 而他的 range 里面会开始有很多的 flush 跟 straight 跟 set 出现，所以我不会觉得 over pair 在这边很开心，尤其是我们
，深一点点啦，一百三十 BB 还好，不是算太低。不过我觉得 check call 是一个不错策略，不然你应该很有很很难有很多有效的 run out 可以让你 b a c back back 会开二八九二二吧。嗯，不然十 J Q K， 当然这个 Q 给我 set， 可是如果我是 AA， 然后就能 b a c 然后这是 Q 的话。你应该很难有很多 p a c k e t back back back， 所以我会从 check 出发，然后去建构我的呃 check check call 或 check raise 的 range 什么的。这个 turn 哈、哦，我在想有没有其他的牌跑出来，然后我会想 check raise 或 AA， 嗯，不是很确定，可是感觉起来好像没有。不过不过这个地方用感觉不太准啊，要要一样要用我这刚刚说的这个 C R E V， 或是用一些方法去。画一些东西，让你有些了解。OK， 那我们就停在这地方吧。那今天的内容比较五花八门，呃，希望有给你们一些帮助。那如果有更多疑问呢，欢迎留言给我，留言在 FOK 的论坛，留言在 FOK Poker 的 Facebook， 或是私信给我在论坛 Facebook、Email、Blog 各式各样的地方。OK， 那。呃，我是 Ryan，Mr. NTD。那这支影片献给 FOK Poker 的朋友们，谢谢大家。